கற்றல் என்றும் தமிழ் வளர்க கலையாவும் தமிழ் மொழியால் விலை தோங்குக இன்பம் எனப்படுதல் தமிழர் இன்பம் என தமிழ்நாட்டினர் எண்ணுக என்ற பாவேந்தர் மொழியா மொழிக்காக உழைப்பவர் புதுமை தேனி மா அன்பழகன் அவர்கள் சிங்கப்பூரில் கவிமாலை என்ற அமைப்பை நிறுவி தமிழ் வளர்ப்பவர் தமிழக முன்னாள் முதல்வர் அம்மா ஜெயலலிதா அவர்களை வைத்து திரைப்படம் தயாரித்தவர் பல நூல்களை எழுதி விருதுகள் பெற்றவர் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்குமாறு மகிழ்ச்சியுடன் அழைக்கின்றேன் இந்த நல்ல நாள்ல உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிற ரொம்ப மகிழ்ச்சி முதல்ல நம்ம இளையராஜா அவர்களுக்கு புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் சார்பாக ஒரு நாற்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரு முத முதல்ல நிறைய முதல் முதல்ல பாடல்களை எழுதி புகழ்பெற்ற உடனே நாங்க எங்க மலேசியாவை கூப்பிட்டு அவருக்கு பாராட்டு அளித்த இந்த பூமியிலிருந்து இந்த சிங்கப்பூர்ல இருந்து எங்களுடைய புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் சார்பாக சிங்கப்பூர் பிரதிநிதியாக அவருக்கு எங்களுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறோம் அவருக்கு வாழ்த்து சொல்றதுல எனக்கு ஒரு மூணு நாலு இதுல எனக்கு அவருக்கு உரிமை உண்டு முதல் தகுதி வந்து அவரை விட நான் ஐந்து மாதம் மூப்பு சோ நான் வாழ்த்து சொல்லலாம் அது அடுத்தாப்புல நான் என அவரு திரைப்பட உலகிற்கு வந்ததுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் அங்க போயிட்டேன் நான் டைரக்டர் கே பாலச்சந்தருக்கு உதவியாளர் எல்லாம் பணியாற்றினேன் பிறகு ஜெயலலிதா வச்சு எல்லாம் படம் எடுத்தேன் நான் இப்ப சிங்கப்பூருக்கே வந்துட்டேன் இந்த ரெண்டு தகுதி மூன்றாவது தகுதி வெண்பா அவர் எழுதியிருக்காரு தம்பி அழகிரி பாண்டியன் அது இருக்காரு நானும் வெண்பா எழுதியிருக்கிறேன் நம்ம த சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் சொன்னது போல வெண்பாங்கிறது எழுதுறது இல்லை அவரை போல நானும் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறேன் நம்ம முத்துலிங்க ஐயா சொன்னது போல வெண்பா எழுதுங்கிறது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல இப்ப என்கிட்ட எல்லாம் வெண்பா கொடுத்துட்டாங்கன்னா நான் பேப்பர்ல பார்த்து அதில் உள்ள தலை தட்டுறது குறைகளை பண்ணாலும் சொல்ல முடியும் ஆனால் ஒரு அதிசயமான ஒரு செய்தியை நான் சொல்றேன் நம்ம அண்ணன் முத்துலிங்கம் அவர்கள் வந்து அஹ் ஒரு விருப்பம் வாலி ஒரு கவிதையில ஒரு நூல் இருந்தாரு அதுக்கு பாயிரம் பாடுறதுக்கு மட்டும் வெண்பாவில் மட்டும்தான் அவர் எழுந்தார் ஆயிரம் வந்து வெண்பால் மட்டும் இந்த வெண்பாவில் வந்து ஒரே ஒரு எழுத்து வந்தால் கூட நம்ம நம்மள வந்து அது கவுத்து விட்டுரும் அது ச அது தவறுங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துருவாங்க ஆகினால அவருக்கே பயம் வந்துட்டு வாலிக்கே இவ்வளோ பாடல்கள் எழுதினவருக்கு அவருக்கே பயம் வந்து அவருடனே நம்ம தம் அண்ணா முத்தலிங் அவர்களையும் கவிக்கோ ஞான செல்வம் அவர்களையும் வீட்டுக்கு வர வைத்தார் அந்த நேரத்தில் நானும் சென்னைக்கு வந்திருந்தனால என்னுடைய த இளவல் பிச்சின் காடு இளங்கோட நான் சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் போயிருந்தோம் கல வாலி வந்து என்ன செய்யறாரு கையில கொடுக்கல இவங்கள்ட்ட அவர் படிக்கிறார் அந்த வெண்பாவை அதுக்கான பாயிரத்தினுடைய முன்னுரை உள்ள பா பாடலை படிக்கிறாரு படிச்சுட்டே வரும்போது நம்ம அண்ணன் முத்துலிங்க உடனே அண்ணன் நிறுத்துங்க அப்படிங்கிறார் என்னன்னா அந்த இடத்துல தலை தட்டுது அப்படிங்கிறாரு இது எங்களை போல உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப கேட்கறதுக்கு எங்களுக்கு வியப்பா இருந்தது எந்த அளவுக்கு இந்த வெண்பாவில ஒரு விற்பனரா முற்றும் தெரிந்தவரா இருந்தால் தான் இதே போல கேட்கும் போதே அதுல உள்ள குறைகளை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் பிச்சின் காடு இழங்கும் பேசிக்கிட்டே வந்தோம் அப்படிப்பட்ட வெண்பாவை எழுதினவர் நம்முடைய இளையராஜா அவர்கள் அவரும் எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு அவரை வாழ்த்துறதுல எனக்கு நிறைய மகிழ்ச்சியா இருக்குது இன்னொன்னு நீங்க சொல்லிக்கணும் அவருக்கு அவர் வந்து உடல் நலத்தோடு பொருள் வளத்தோடு இன்னும் புகழ் பெருக்கத்தோடு அவர் வாழணும்னு நாங்க விரும்புறோம் அவர் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல வாழணும் எனக்கு வந்து வயசு நூறுன்னு என்னுடைய ஜோதிட எனக்கு சொல்லுது அப்ப எனக்கு நூறுன்னு சொன்னால் நான் வந்து நான் தமிழகத்துலதான் இறப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால நான் இறந்து என்னுடைய முதல் ஆண்டு நினைவு விழாவில் என்னுடைய படத்திறப்பு விழா இருக்கும் அதுல வந்து நம்முடைய இளையராஜா வந்து அதை திறந்து வைக்கணுங்கிற ஆசையை மட்டும் இப்ப நான் பதிவு பண்றேன் இன்னொன்னையும் இன்னொன்னையும் நான் சொல்றேன் நம்ம இளையராஜா பத்தி நம்ம முதல்ல சொன்னீங்கன்னா முதல்ல அவரை பத்தி சொல்லிட்டுதான் அப்புறம் தம்பி அழகிரி பாண்டியன் வரணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல மலைவாழை தோப்புக்குள்ள அந்த மச்சான பாத்தீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதை தொடர்ந்து கண்ணன் ஒரு கை குழந்தை 
இந்த பாட்டை கேட்ட உடனே ரசிகர்கள் எல்லோருமே எல்லாருமே ஒரு திரும்பி பார்த்தாங்க இப்படி ஒரு பாடலா இவ்வளவு ஈர்ப்பு சக்தியோட இருக்கிற பாடலா அப்படின்னு எல்லாருமே திரும்பி பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நம்முடைய இதுல செந்தூர பூவி நம்ம பதினாறு வயதுல செந்தூர பூவிய கேட்ட உடனே எல்லாருமே ஆகா த தமிழ் திரையுலகத்திற்கு ஒரு புதிய ஒருத்தர் வந்துட்டாரு இனிமே அவர் ஆட்டவோ அசைக்கவோ முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த பாடல்களை கொடுத்தாரு அது தொடர்ந்து அவர் கொடுத்தாரு புதுமை பெண் அக்னி நட்சத்திரம் இதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சொல்றேன் நிறைய இருக்குது இந்த முதல் மரியாதை இது போல ஒன்னு ரெண்டுல நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆனா நான் ஒண்ணு மட்டும் நான் சொல்லித்தான் ஆகணும் இந்த காதல் ஓவியம்ங்கிற ஒரு படம் இருக்கு அந்த படத்தை வந்து நான் நான் வந்து தியேட்டர்ல போய் அதிக முறை பார்த்த படம் அதுதான் எதுக்காக நான் இசைக்காக தான் போனேன் போய் உட்காந்து அழுவேன் இது நான் மிகையா சொல்லல உண்மையாக சொல்றேன் நான் போய் உட்காந்து அழுவேன் இதனாலே கட்சி கைக்குட்டை எல்லாம் எடுத்துட்டு போவேன் போய் உட்காந்து அங்க உட்காந்து போய் என்ன அறியாம அந்த இது என்னுடைய மேனி சிலிருக்கும் என்னுடைய கண்கள் இருந்து நீர் வடி இப்படிப்பட்ட பாடல்களை தந்தவர் ஏன்னா நான் எல்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்ப தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறப்ப அப்ப எல்லாம் இந்தி பாடல்கள் தான் நம்மள வந்து ரொம்ப அதிகமா ஆக்கிரமிச்சிருந்தது அந்த ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மாத்தினது வந்து நம்ம இரட்டையர்கள் இருக்காங்கல்ல விஸ்வநாத ராமமூர்த்தி அதுதான் முதல்ல சேரும் அதுல ஒண்ணு மாற்றுக்கிறது இல்லை அது தொடர்ந்து அது தொடர்ந்து இளையராஜா வந்த உடனே கம்ப்ளீட்டா அந்த பக்கம் அந்த பாம்பேல இருந்து வர்றத மாத்தி அப்படியே தமிழகத்தில் இருந்து இப்ப தமிழகத்தினுடைய பாடல்களை தமிழ்நாட்டினுடைய இசையும் பாடல்களை பாடல்களை இப்ப அவங்க இந்தி உலகம் இந்திய திரைப்பட உலகம் எடுத்து கையாடுற அளவுக்கு அது மாறு மாத்தனதுக்கு நம்ம இளையராஜாவுக்கு ஒரு தனி பங்கு இருக்கு இத இப்படியே நம்ம சொல்லிட்டு போலாம் இருந்தாலும் நம்முடைய நம்ம இந்த நூல் வெளியிட்டு விடாங்கிறதுனால தம்முடைய அழகிரி பாண்டியன் அவர் முகத்தை நம்ம பார்க்க விட முடியல இதுல பிறகு பிறகாவது காட்டுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நானே உட்காந்துக்கும் போது நான் இவ்வளவு நேரம் உட்காந்துருந்தேன் ஏன் நான் இதுல இருக்கிறனா இல்லையான்னு எனக்கு சந்தேகம் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு இதுல எனக்கு தெரியல இந்த அந்த இந்த டெக்னிக் எல்லாம் தெரியல சரி இந்த நம்ம இளையரே அழகிரி பாண்டியன் வந்து அவரையே இந்த இளையராஜா அவர் இசைங்கிற ஒரே இதை வச்சுக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட நூறு பக்கங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பல நூறு பாடல் பல வெண்பாக்களை அவர் எழுதியிருக்காரு அதுல இசைக்குள் ஒரு தமிழ் ஞானிங்கிற இந்த புத்தகத்தை இரண்ட தம்பி பாட்டாக அனுப்பியிருந்தாரு முழுவதும் படித்தேன் எனக்கு இந்த வெண்பா படிக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஒரே ஆசையா இருக்கும் எனக்கு எந்த விதமான மன சஞ்சலம் இல்லாம அதுலயே ஊன்றி படிப்பேன் ஏன்னா அதுல இலக்கணம் எல்லாம் சரியா இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்ப்பேன் கிட்டத்தட்ட நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது விழுக்காடு நல்ல நல்ல அழகான பாடல்களா அவர் அமைச்சிருக்காரு அது உண்மையிலேயே படிச்சு மகிழ்ந்தேன் அவருங்க அதற்கு நம்ம முத்து அண்ணன் முத்துலிங்க அவர்கள் நல்ல முன்னுரை கொடுத்திருக்காங்க ஆஹ் அதையும் படிச்சேன் அதுக்கு அவரு வந்து இது எல்லா தகுதியும் இருக்கு இந்த நூலுக்கு அவர் முன்னுரை கொடுக்கறதுக்கான தகுதி முற்றிலும் நாம ஏற்கனவே சொன்னது போல அவருக்கு இருக்கு இருந்தாலும் நான் வந்து நான் இந்த இந்த நூல்ல உள்ள ஒரு சில பாடல்களையும் அதனுடைய சிறப்புகளையும் சொல்லிட்டு விடைபெறலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் அவரு இளையராஜா ஒரு புல்லாங்குழல் செய்வதாக அவர் எழுதுறாரு அதுல புல்லாங்குழலை புதுமையாய் நீ ஊத கல்லும் திறந்திருக்கும் தன் காதுகளை அதான் அதுல ஒரு அழகு என்னன்னா கல்லும் திறந்திருக்கும் தன் காதுகளை திணை வயல் காடங் காடங்கும் தேனாறு பாயும் தினை வயல் காடஞ்சும் தேனாறு பாயும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு ஆஹ் வெண்பாவை எழுதியிருக்காரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது அதே போல நல்ல குழலிசையில் நாகம் லயித்திருக்கும் புல்லும் தான் கெட்டிருக்கும் புல்லரித்து பாருங்க நம்ம புல்லரித்துன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு புல்லரித்துங்கிறது என்ன பொருள் தெரியாது ஆனாலும் அதனுடைய உணர்வு நமக்கு தெரியும் எதுக்காக எந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்துறோம் புல்லரிக்குதுன்னு ஆனால் இவர் சொல்லிருக்காரு நல்ல குழலிசையில் நாசம் லயித்திருக்கும் புல்லும் தான் கேட்டிருக்கும் புல்லரித்து நெல் வயலில் நீரே வடிந்திருக்கும் நெய்யே வழிந்திருக்கும் அப்படின்னு அவர் பாடுறார் ரொம்ப ரொம்ப லாபகமாகவும் நல்ல சொற்களையும் அவர் பயன்படுத்தியிருக்காரு அழகிரி பாண்டியன் 
அவரு இப்பதான் சொன்னாங்க அவரு எனக்கு அவர் பத்தி தெரியாது இப்ப சொன்னாங்க நிறைய நூல்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்காருன்னு நிச்சயமா அவரு நான் எழுத முடியுங்கிறது தெரியல இந்த இதுல இருந்து பொதுவா வெண்பா எழுதும் போது என்ன நினைப்போம்னா நாங்கள்லாம் கடினமான சொற்களை பயன்படுத்தணும் அப்பதான் நம்ம பழைய சங்ககால கவிதை போல இது செய்வது போல இது இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் நினைக்கணுங்கிறதுக்காகவே வெண்பாவில நம்ம அப்படி எழுதுவோம் ஆனால் தம்பி அழகிரி பாண்டி என்ன சொல்றது என்ன எழுதியிருக்காருன்னா எல்லாருக்கும் புரியறாப்புல எழுதியிருக்காரு ரொம்ப எளிமையா எழுதியிருக்காரு அவர் ஒன்னொன்னு சொல்ல போனா அவர் வந்து கால் மொழிவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றிருக்கிறப்ப இளையராஜா பாடல்களை கேட்டு கேட்டுத்தான் நான் குணமடைந்தேங்கிற ஒரு செய்தியை சொல்லிருக்கார் இது சொல்லும் பொழுது நமக்கு இவர் சும்மா மிகைப்படுத்தி சொல்றாரோன்னு நினைக்க தோன்றும் ஆனால் நான் நம்புறேன் என் மனசார் நம்புறேன் அது உண்மைன்னு எப்படின்னா அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துல இசையினால தாவரங்கள் வளர்றதுன்னு ஒரு ஆய்வு செய்து கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க இது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க அப்படியே தாவரங்களே குணமா வளரும் பொழுது வளர்ச்சி கடும் போது ஒரு தம்பிய வந்து உடல் நலம் சோர்வுற்ற நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்க நேரத்துல இவருடைய இசையை கேட்டு கேட்டு அவரு அஹ் குணமடைந்தார்னு சொல்லும் போது அது நம்ம நூத்துக்கு நூறு நம்புறேன் அந்த அளவுக்கு இசை அவரை பாதிச்சிருக்கு ஒரு இடத்துல தம்பி சொல்றாரு இசைஞான இசைஞானி அவர் வந்து ஒரு காய்ந்து போன விறகை தொட்டாலும் அது வீணையாக மாறிவிடும் என்று சொல்லுகிறார் அது அந்த இடம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்குது இன்னும் ஒரு இடத்துல தீம்பலா சாரும் உன் இசை முன் சக்கையே அப்படிங்கிறாரு பலாச்சார் இருக்க அது வந்து இவர் இசைக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தா சக்கையா போடுதான் அந்த அளவுக்கு இசை வந்து நம்மளை ஆக்கிரமிச்சு நம்மளை வந்து உட்புகுந்து நம்மளுடைய ஊனோடு உறவோடு நம்மளை சேர்ந்துருது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லிருக்காங்க இந்த வெண்பாவுக்கு எதுகை மோனை வந்து ரொம்ப முன்னுரிமை கொடுக்கணும் எதுகை மோனை வந்து சரியா இருந்தா தான் அது ஒரு அழகை கிடைக்கும் அஹ் அதோடல ஈட்டடி இருக்குல்ல இந்த கடைசி அடி அதை வந்து அழகா சேர்ந்து கொள்ளும் அந்த எதுகை மோனையோட கொண்டாந்து அந்த இவர் நம்ம முத்துலிங்க அண்ணன் முத்துலிங்க சொன்னது போல இந்த நாள் மலர் காசு பிறப்புல வந்து முடியணும் அந்த முடியறதுலயும் ஒரு அழகு இருக்கும் அது அத்தனையும் சிறப்பா செஞ்சிருக்காரு நம்ம அஹ் பாண்டியன் ஆஹ் அதே போல நம்ம வந்து இப்ப அது சொல்ல போனா இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த உவமை வந்து அந்த வெண்பாவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் உவமை அது நிறைய செஞ்சிருக்காரு தம்பி அதுல பனி மழையில் பூமி பயிர் நனைவதை போல் பனி மழையில் பூமி பயிர் நனைவதை போல் இனிப்பில் நனையும் இதழ்கள் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்லிருக்காரு இன்னொரு இடத்துல கதிரவன் உதயம் பனி கரைக்கும் கதிரவன் உதயம் பனி கரைக்கும் காய் மனம் தன்னை கனியாக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு சத்தத்தையே எல்லாமே சங்கீதம் ஆக்கிய சத்தத்தையே எல்லாமே சங்கீதம் ஆக்கியே வித்தை புரியும் இசை வேந்தனி அப்படின்னு பாராட்டுறார் அப்படி நல்ல நல்ல சொற்களை அவர் பயன்படுத்திருக்காரு இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு மணிமேகலை காப்பியத்துல உங்களுக்குலாம் தெரியும் படிச்சு தெரிஞ்சிருக்கும் படிச்சிருப்பீங்க இந்த அட்சய பாத்திரம் சொல்லி அது வந்து எடுக்க எடுக்க அன்னத்தை கொடுத்து மக்களுடைய பசியை போற்ற போற்ற போக்குனாங்க அதே போல நம்ம இளையராஜாவை தம்பி அழகிரி பாண்டி என்ன சொல்றாரு அவரும் ஒரு மணிமே அவரு ஒரு அட்சய பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவரு வயிற்று பசிய அந்த மணிமேகலை பாத்திரம் போக்குனா இவர் வந்து அந்த இசை பசியை போக்குகிற அளவுக்கு இவர் செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றார் மண்ணில் இன்று வாழும் மணிமேகலை நீயே மண்ணில் இன்று வாழும் மணிமேகலை நீயே திண்ணியமாய் தீர்த்தாய் செவி பசி உன்றன் அமுத சுரபியிலே அன்றாடம் ஊறும் இசை அமுத இசைதானே ஆங்கு என்று சொல்லிருக்காரு இந்த மகாகவி பாரதியார் நம்மளை காப்பாத்திட்டு இருக்காரு அவரு என்ன தென் வந்து பாயுது காதி நிலைன்னு சொன்னார் அப்ப காதி நிலை வந்து தேன் வந்து பாயுமா இத நம்ம வந்து பாரதியாருக்கு இப்ப பாரதியார் இப்படி பாடாம நம்ம பாடணும்னா என்ன சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு அந்த இது தெரியல நமக்கு மரபு வலு வந்து தெரியல அப்ப அப்படின்னு சொல்லி நம்மள வந்து நிராகரிச்சிருப்பாங்க அதனால பாரதியார் நம்ம காப்பாத்தி விட்டாரு அதனாலதான் நம்ம தம்பி அஹ் இவரு அழகிரி பா அழகிரி பாண்டியன்னு சொல்லிருக்காரு கனி இசையே கேட்கின்றேன் காதில் கனி இசை கனிங்கிறது இசை கனி இசையே கேட்கின்றேன் காதில் என்ன இன்னொன்னு சொல்றாரு இசை பனி போல் குளிர்கிறது இசை பனி போல் குளிர்கிறது என்ன இன்னொரு இடத்துலயும் சொல்லி கவிஞர் அவருடைய திறமைய நல்லா காட்டியிருக்காரு 
எங்கள் இதயமாடும் உண்டன் இசைக்கு எங்கள் இதயமாடும் உண்டன் இசைக்கு என்று சொல்லிட்டு சொல்றாரு காற்றில் மயங்கி கடலும் தலையாட்டும் காற்றில் மயங்கி கடலும் தலையாட்டும் சேற்றில் தலையாட்டும் செங்கமுலம் நாற்றும் புதுவிதமாய் ஆடி புலகாங்கிதம் அடையும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டே போகலாம் அவரு கவிஞரின் கற்பனையை இன்னும் பாருங்க இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு அஹ் ஒரு அழகான சொல்லு அந்த சொல்லாட்சி எல்லாம் நல்லா இருக்கு வான் பொய்த்த காட்டில் வெட்டவெளி பச்சையாகும் வான் பொய்த்த காட்டில் வெட்டவெளி பச்சையாகும் வேப்ப மரம் தேன் உருவும் வேப்ப மரம் சொன்னாலே நமக்கு கசக்குது இந்த சொல்லே கசக்குது ஆனாலும் அவரு சில வேப்ப மரம் தேன் ஊறும் இதை கேட்கும் போது நமது வாயில் தேன் உருகிறது இப்படியே நூல் முழுவதையும் சொல்லி கொண்டே போகலாம் நேரம் கருதி நான் குறைத்துக் கொள்கிறேன் இறுதியாக ரெண்டாம் மட்டும் ரெண்டே ரெண்டாம் மட்டும் நான் சொல்றேன் அவரு ஒரு கவிஞனுடைய எந்த அளவுக்கு அவரு சிந்திக்கிறார் அப்படிங்கிறது சொல்றாரு நம்ம இப்ப இந்தியாவில வந்து நம்ம பட்ஜெட் போட்டாங்கன்னா ஒரு ரூபாய்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சது நான் அந்த காலத்துல உள்ளது நான் சொல்றேன் நான் சிங்கப்பூர் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த நாட்டுல வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு நாப்பத்தி ஆறு காசு நாப்பத்தி ஏழு காசு இராணுவத்துக்கு மட்டும் செலவு பண்ணுவாங்க ஆக மீதிய மீதி உள்ள ஐம்பது காசுக்கு மேல உள்ளதுல தான் க க கல்விக்கும் சரி சுகாதாரத்துக்கும் சரி போக்குவரத்துக்கும் சரி மற்ற எல்லா வளர்ச்சிக்கும் செலவு பண்ணணும் ஆனால் நாப்பத்தாறு காசுன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு ரூபாயில நாப்பத்தாறு காசு அதனால அவரு சொல்றாரு அந்த ராணுவ அந்த பாகிஸ்தானுடைய படையெடுத்து வந்து அவன் பண்றத நமக்கு இடையூறுகளை எல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு சொல்றாரு நீ ஏன்யா இவ்வளவு செலவு பண்றீங்க அது செலவு பண்ணி வேணாம் எங்க இளையராஜா இசையை கொண்டு போய் அவன்கிட்ட போடுங்க அதுலயே மயங்கி அவன் பா பாடம அவன் வந்து நம்மள்ட்ட சீரவே மாட்டான் அப்படிங்கிற பொருள் கொண்டு ஒரு குரல் ஒரு வெண்பாக இருக்கார் ரொம்ப எனக்கு அவர் பிடிச்சிருந்தது இப்படி எல்லாம் கற்பனை பண்ண முடியாது ஆயுதமும் வேண்டாம் அணுகுண்டும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் இவ்வளவு செலவழிக்க உன் இசையை ஆய்ந்தறிந்து கேட்டு சுவைத்து விட்டால் அவன் சீருவதை நிறுத்தி விடுவான் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி எல்லாம் அவரால் சிந்திக்க முடியுது இந்த இந்த புத்தகத்தையே ஒரே ஒரே ஒரு பாடல்ல சொன்னோம்னா இந்த புத்தகத்தினுடைய கருத்து எதுக்காக இது எழுதினார் எதுக்காக இந்த நூலை உருவாக்குனாருந்து ஒரே ஒரு வெண்பாட அவர் சொல்றாரு அதுதான் என்னுடைய கடைசி நான் அடுத்து சொல்றது உன் இசையை சிலையாய் வடித்தெடுக்க நான் நினைத்தேன் உன் இசையை சிலையாய் வடித்தெடுக்க நான் நினைத்தேன் இசையை போய் சிலையா செய்ய முடியாது அதற்கு நான் ஒரு சிற்பி அல்ல கவிஞன் என்பதால் உன் மாண்பை என் கவிதை சிலையாய் வடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு இப்படி ஒரு ஒரு வெண்பாலதான் இந்த இந்த முழு இலக்கியத்து இந்த முழு நூலினுடைய கருத்தை அவர் சொல்லிருக்காரு இவ்வளவு அழகாகவும் நேர்த்தியாகவும் வெண்பாவில் இசை ஞானியை ஒரு தமிழ் ஞானி தமிழ் ஞானி என்று வெண்பாக்களில் வடித்தெடுத்த கவிஞர் அழகிரி பாண்டியனை வாழ்த்துகிறேன் இதே போல் இன்னும் பல நூல்களை யாத்து தமிழன்னைக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டி பாராட்டுகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள மூல காரணமாக இருந்த எனது அருமை தம்பி மோ பாட்டாசகன் அவர்களை நன்றி சொல்லி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி